डिपार्टमेंट नहीं है मैं बहुत ज्यादा नंबर वाला बंदा हूँ मुझे नंबर में पसंद आता है इतने मेगा पिक्सल कैमरा इतना रैम इतना सब कुछ तो जब स्टाइल और डिजाइन की बात आ जाती है तो मैं जरा साइड पे हो जाता हूँ इस मोबाइल फोन के रिव्यू के अंदर कुछ ओपिनियंस आपको मेरे देखने को मिलेंगे जबकि कुछ ओपिनियंस ऐसे हैं जो कि मैंने डिफरेंट लोगों से लिए हैं यानी कि मैंने इस मोबाइल फोन को अपने इर्द गिर्द लोगों को दिखाया और उनके ओपिनियंस जानने की कोशिश की है क्योंकि अक्सर अगर ऐसा होता है कि आपका जो ओपिनियन है वो इतना ज़्यादा पोलराइज हो जाता है कि आप दूसरों के ओपिनियंस लेते हैं तो वो ज़रा बेटर हो जाता है अब वीवो एस जो है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया है फिफ्टी के प्राइस टैग के अंदर और वीवो वाले इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं कि इसकी प्राइस फोर्टी 199 है जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि Vivo एक ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट के अंदर अपनी प्राइस को एनफोर्स नहीं करती जिसका मतलब यह है कि ये मोबाइल फोन अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो ये आपको उस प्राइस टैग से कम में मिलेगा ऑब्वियसली अब हर दुकानदार का डिफरेंट है लेकिन मेरे हिसाब से 46, 47,000 के अंदर ये मोबाइल फोन आपको बड़ी आसानी से पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि अगर आप वो प्राइस टैग खरीदते हैं और इस मोबाइल फोन को खरीदते हैं तो क्या ये मोबाइल फोन उस प्राइस टैग के काबिल है या नहीं सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के रिलेटेड और जहां तक बात है इस मोबाइल फोन के डिजाइन की तो इस दफा वीवो ने काफी ज्यादा एफर्ट की है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये उन कुछ हैंडसेट्स में से है जहां पर अगर कलर का डिफरेंस किया गया है तो डिजाइन के अंदर भी डिफरेंस किया गया है इस मोबाइल फोन के दो कलर्स आते हैं ये ब्लैक कलर है जो कि देखने में काफी हद तक डार्क ब्लू लगता है और इसके अंदर आपको ये डायमंड पैटर्न देखने को मिल जाता है जबकि इसके अलावा भी आपको एक कलर देखने को मिलता है जो कि काफी हद तक आपको सिल्क वाला लुक प्रोवाइड करता है और उसके अंदर ये डायमंड पैटर्न नहीं है तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है नॉर्मली जब कंपनीज डिफरेंट कलर्स कर रही होती हैं तो मोबाइल फोन के अंदर डिजाइन सेम रहता है पैटर्न सेम रहता है लेकिन सिर्फ कलर को चेंज किया जाता है तो इस दफा वीवो ने यह किया है कि दो डिफरेंट वेरियंट निकाले हैं जिनमें कलर और डिजाइन हर चीज चेंज की गई है यहाँ पर आपको गोल्ड एक्सेंट्स देखने को मिल जाते हैं नीचे वाली साइड पर आपको आपकी पोर्ट्स मिल जाती हैं हेडफोन जैक यहाँ पर मौजूद है आपको डाउनलोड फायरिंग सिंगल स्पीकर मिल जाता है इसके अलावा लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी जो सिम स्लॉट है वो मौजूद है जिसके अंदर बाय द वे आप दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और ये टू फिफ्टी तक जो मेमरी कार्ड है उसे सपोर्ट करता है मेरा नहीं ख्याल के ज़्यादातर लोग इस स्लॉट को यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है सेलफोन की वो बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है अब अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन की फ्रंट साइड की तो फ्रंट साइड पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं फ्रंट साइड पर आपको एक फुल एच रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये जो डिस्प्ले है एक सुपर एमोलेट डिस्प्ले है अब ये एक ऐसी चीज है जो कि ज्यादातर ब्रांड्स की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलती इनफैक्ट अगर हम रियलिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में सैमसंग ही है दूसरा ब्रांड जो कि इस प्राइस टैग में आपको सुपर एमोलेट दे रहा है तो उस हिसाब से ये जो फोन है काफी यूनिक पोजिशन में आ जाता है और इसके अंदर एमोलेट लगाने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपको स्क्रीन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है जहां तक बात है इस मोबाइल फोन की डिस्प्ले क्वालिटी की तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आई है क्योंकि ये सुपर एमोलेट है तो यहाँ पर आपको उसके सारे फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन वाला डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है और जो कलर्स हैं वो भी काफी यूनिक है एक चीज जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि इसके फ्रंट साइड पर आपको ये नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है अब ये नॉच बहुत छोटी है अगर इसको आप दूसरे फोन से कंपेयर करते हैं लेकिन इस प्राइस टैग में कुछ फोन्स पॉपअप कैमरा के साथ आ रहे हैं तो वहां पर उल्मा का इख्तलाफ है अगर आपको पॉपअप कैमरा पसंद है तो शायद आपको ये नॉच पसंद ना आए लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पॉपअप कैमरा खराब हो जाएगा तो भाई ये जो नॉच है मेरे हिसाब से इस प्राइस टैग में सबसे छोटी नॉच है और देखने में भी ज्यादा ऑप्टूसिव नहीं लगती एज फार एज द इंटरनल्स आर कंसर्न तो वहां पर ये मोबाइल फोन थोड़ा यूनिक स्पॉट में आ जाता है क्योंकि पचास हजार की रेंज में ये उन कुछ फोन में है जहां पर आपको छह जी बी रैम और एक सौ अट्ठाईस जी बी की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है तो वहां पर आपको काफी रैम और काफी इंटरनल स्टोरेज मिल रही है इसके अलावा इस मोबाइल फोन का एक यूनिक एस्पेक्ट ये भी है कि इसके अंदर लगाया गया जो चिपसेट है वो एक लेटेस्ट चिपसेट है और इससे पहले हमने ज्यादातर फोन के अंदर उसको टेस्ट आउट नहीं किया ये मीडिया टेक का हीलियो पी सिक्सटी फाइव का चिपसेट है और इस चिपसेट को मैं तीन से चार दिन तक टेस्ट करता रहा हूं और उसके बाद ही मैं आपको इसके रिलेटेड अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करना चाहूंगा ये यूनिक इसलिए है क्योंकि अगर आप मीडिया टेक हीलियो पी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसकी जो सी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंसेन है इनफैक्ट अगर आप इसको स्नैपड्रैगन 660 से
ये उसको भी सी पी यू परफॉर्मेंस के अंदर बीट कर देता है लेकिन अगर आप इसको लेके जाएंगे जी पी यू वाली साइड पर तो वहाँ पर मीडिया टेक ने थोड़ी सी डंडी मारी है और उसकी वजह से जो जी पी यू परफॉर्मेंस है वो उन प्रोसेसर्स के साथ आराम से नहीं आ सकती एज़ फार एज़ नॉर्मल यूजेज और गेमिंग का कंसर्न है लोगों का तो भाई यहाँ पर आपको डे टू डे परफॉर्मेंस के अंदर किसी भी किस्म का कोई लैग नहीं आने वाला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनफैक्ट मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप अगर इस फ़ोन को परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक वही एक्सपीरियंस वही स्मूदनेस मिलेगी जो कि आप किसी हायर एंड फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे हिसाब से उसके लिए ये जो चिपसेट है काफी हद तक एम्पल अमाउंट की जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर देता है जहां तक बात है गेमिंग की तो इंटरेस्टिंगली गेमिंग के अंदर भी मुझे इस मोबाइल फोन के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया मैंने इसके ऊपर पबजी को रन किया पबजी बाय डिफॉल्ट तो हाई सेटिंग पर नहीं गई लेकिन आपके पास हाई सेटिंग की ऑप्शन मौजूद होती है और अगर आप इसको हाई सेटिंग पे कर देते हैं तो आपको किसी किस्म का भी कोई लैग नहीं आता और मेरे हिसाब से पबजी ही वो बेंचमार्क है जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए कंसर्न का फैक्टर बनता है तो अगर आप गेमर हैं ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है एस फार्ट नाइन मैंने इसके ऊपर ट्राई आउट किया आपको किसी किस्म का कोई लैग नहीं आता यहाँ पर मैं ये जरूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि कुछ और सेलफोन्स हैं इस प्राइस टैग में जो कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप ऑन पेपर देखते हैं लेकिन क्योंकि रेगुलर एक्सपीरियंस के अंदर अभी ये मोबाइल फ़ोन भी हाई सेटिंग पर पबजी चला रहा है तो शायद उन मोबाइल फ़ोन का एडवांटेज आपको फ्यूचर में कहीं पर हो अभी के लिए आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल मिलने वाला है इस मोबाइल फोन की अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहां पर आपको मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है ये मोबाइल फोन काफी स्टेडी फील होता है लेकिन इसकी जो बिल्ड है वो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक है अब प्लास्टिक बिल्ड का फायदा ये है कि अगर ये मोबाइल फोन गिरता है तो टूटेगा नहीं नुकसान ये है कि अगर आप इसके ऊपर केस नहीं चढ़ाते तो ये आसानी से स्क्रैच हो सकता है और ग्लास बैग जो होती है उसके स्क्रैचेस जो है वो आसानी से शो नहीं होते तो ये एक किस्म की प्रेफरेंस की बात आ जाती है कि आपको प्लास्टिक पसंद है या ग्लास पसंद है अगर आप केस के बगैर इस फोन को यूज करेंगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फ्रेंकली इस फोन को केस के साथ ही यूज करें बॉक्स में केस आता है अगर आप केस के बगैर यूज करेंगे तो स्क्रैचेस का मसला आ सकता है फ्रंट पर स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है तो फ्रंट साइड पर इशू नहीं आएगा अब वीवो दुनिया का पहला ब्रांड था जिसने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को इंट्रोड्यूस किया था और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कभी भी तेज नहीं हो पाएंगे लेकिन इस फोन के अंदर वीवो ने अपना सिक्स जनरेशन का फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया यानी कि इस स्कैनर को छह बार डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर इंप्रूव किया गया है और उसके बाद ये फाइनली जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है हमारे सामने आया है और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है मैं कह सकता हूं कि अब तक जितने भी मैंने फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर्स इन डिस्प्ले वाले यूज किए हैं उनमें टॉप टू के अंदर तो डेफिनेटली आता है क्योंकि यहां पर आपको जो स्पीड है वो बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है जहां तक बात है बायोमेट्रिक्स की तो जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो तो मौजूद ही है डिस्प्ले के अंदर लेकिन आपको यहाँ पर फेस आई भी मिल जाती है और इसका फ्रंट कैमरा बत्तीस मेगा का है तो फेस आई जो है वो भी काफी अच्छी है लेकिन ये थ्री नहीं है तो उतनी सिक्योर नहीं रहती अच्छी चीज ये कि वीवो ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनको इंटीग्रेट इस तरह किया हुआ है कि अगर आप फेस आईडी को यूज करते हैं और इसको फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ कंबाइन कर देते हैं तो होगा ये कि जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी फिंगर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेस आईडी को भी ऑन कर देगा और जिस भी तरीके से आपका मोबाइल फोन पहले अनलॉक हो सकेगा आपके मोबाइल फोन को अनलॉक कर दिया जाएगा और इससे जो स्पीड है वो और ज्यादा बेटर हो जाती है इस मोबाइल फोन की अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि कैमरा वाली साइड पर भी इसको काफी ज्यादा पावर दी गई है फ्रंट साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि फ्रैंकली बहुत अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है अगर आप वीडियो साइड की बात करते हैं तो पहले फ्रंट की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और इस मोबाइल फोन का मतलब ये है कि वीवो S1 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है ऑडियो भी आप इसी कैमरा की सुन रहे हैं और जो मैंने लाइटिंग कंडीशन है वो भी चेंज नहीं की अब मुझे आपने कमेंट से बताना है कि ओवरऑल आपको रिजल्ट कैसा लगा है और आपको जो मेन कैमरा है उसमें और मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा में कितना डिफरेंस आया है फ्रंट कैमरा में वीडियो मोड के अंदर आपको फिल्टर्स की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है लेकिन अगर आप उसको ऑन करते हैं तो आपको सिर्फ 720p के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे और अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं तो फ्रंट कैमरा फुल एच डी रेजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड करता है अब वीवो कुछ टाइम पहले फ्रंट कैमरा के अंदर फोर की सपोर्ट भी दिया करती थी और मैं डेफिनेटली सोच सकता हूँ कि वीवो ने शायद उसको सिर्फ इसलिए बंद कर दिया हो कि ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे और टेन भी जो है वो सेल्फी कैमरा के लिए मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है जहाँ तक बात है इस
अच्छी लाइटिंग के अंदर वो थोड़ा बहुत बेहतर काम करता है लेकिन उसके अलावा एच ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल रहा होता जो पोर्ट्रेट मोड की क्वालिटी है वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है एज डिटेक्शन थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी आ, लेकिन उसके अलावा जो बैक लाइट एच है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है अगर आप सूरज में तस्वीर खींच रहे हैं या सूरज आपके बैक साइड पर है आ, वो भी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं और अगर आप लो लाइट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी मुझे इंटरेस्टिंगली जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं तो मुझे फ्रंट कैमरा से किसी भी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है अगर आप एक सेल्फी कैमरा लेना चाहते हैं और आपको सेल्फीज का शौक है तो आई गेस ये जो कैमरा है आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है बस ब्यूटी मोड को ऑन ना करिएगा वरना अजीब शक्ल हो जाएगी बैक कैमरा सेटअप की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो आपका मेन कैमरा है वो सोलह मेगा का है आठ मेगा का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और दो मेगा का डेप्थ सेंसर है जहाँ तक बात है इस मोबाइल फोन की कैमरा क्वालिटी की तो जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है आपको डिटेल और डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है ये ज़रूर है कि जो नॉइज़ है अगर आप जूम इन करेंगे तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो नॉइज़ है वो कलर्स के अंदर आ रही होती है और शायद उसके पीछे रीज़न ये है कि वीवो आर्टिफिशियली भी जो कलर्स है उसको एनहेंस कर रही होती है और जब कलर्स एनहेंस होते हैं तो उस पॉइंट पर आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ देखने को मिलती है अगर आप इमेज को ज़्यादा जूम इन करते हैं जहाँ तक बात है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की तो ये उन कुछ फ़ोन्स के अंदर है जहाँ पर नॉर्मल कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के जो कलर्स हैं वो अच्छी तरह से मैच करते हैं क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को ओपन करते हैं तो वो डिफरेंट ही सीन बन जाता है कलर्स ख़राब हो जाते हैं और सारा कुछ हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसका रिजल्ट भी मुझे पसंद आया है और उसके अंदर भी जो डिटेल है वो आठ मेगा के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है लेकिन हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट नहीं लेनी तो आप मेन कैमरा का यूज करें वो आपको बहुत बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा इस मोबाइल फोन के अंदर आपको पोर्ट्रेट इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि इस डेप्थ सेंसर का इस्तेमाल करता है जिसका मतलब यह है कि फ्रंट कैमरा की नस्बत आपको बेहतर पोर्ट्रेट देखने को मिलती है लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अंदर Uh, मुझे ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला इनफैक्ट मुझे कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर जो फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट थी वो ज़्यादा पसंद आई है शायद उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप सेल्फी दे रहे होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर आप मौजूद होते हैं जबकि अगर आप नॉर्मल पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो इंसान किसी भी पॉइंट पर खड़ा होता है और शायद वही डिफ्रेंस है जिसकी वजह से जो बैक पोर्ट्रेट है वो मुझे फ्रंट की नस्बत ज़रा कम क्वालिटी की लगी है इसके अलावा जो पोर्ट्रेट मोड है वो वाइड एंगल कैमरा में काम नहीं करता तो वो एक और बमर है बिकॉज मुझे ये उम्मीद थी कि ये काम करेगा क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर दिया गया है लेकिन डेप्थ सेंसर का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल आपको पर्चर मोड में देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको पोर्ट्रेट बोके मिलती है और इसके अंदर आप इंसानों के अलावा भी चीज़ों पे पोर्ट्रेट बोके इफेक्ट हासिल कर सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और अगर आपको आर्टिस्टिक शॉर्ट्स का शौक है तो आप बड़ी ही आसानी से इसका पोर्ट्रेट मोड और बोके इफेक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप वीडियो साइट की बात करते हैं तो वीडियो साइट के ऊपर भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपको फोर की जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलती एंड आई वॉज सीरियसली एक्सपेक्टिंग कि बैक कैमरा में तो फोर अवेलेबल होगी क्योंकि इस प्राइस टैग में ज़्यादातर फोन जो हैं वो आपको फोर की सपोर्ट प्रोवाइड रहे हैं ये मोबाइल फोन टेन एटीबी में आपकी वीडियोस को रिकॉर्ड करता है एक सेविंग रेस काफी हद तक ये बन जाती है कि यहां पर जो स्लो मोशन है वो अवेलेबल है तो आप स्लो मोशन वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जहां तक बात है वीडियो क्वालिटी की तो वीडियो क्वालिटी के अंदर जो कलर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और ओवरऑल इस प्राइस टैग के हिसाब से मैं वीडियो को काफ़ी हद तक पास आउट कर सकता हूँ इमेज स्टेबलाइजेशन मुझे वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिली तो वो एक बमर है डेफिनेटली है लेकिन उसके अलावा अगर आप वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि अगर आप बहुत ब्राइट एनवायरनमेंट में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो फोकस का जो इश्यू है वो थोड़ा बहुत आता है लेकिन अदर दैन दैट वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसके अलावा वीडियो मोड के अंदर फन वीडियो की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है जिसके अंदर आप बैक्स राउंड में म्यूजिक लगा सकते हैं बर्निंग और हार्ट वाले इमोजीज चला सकते हैं काफ़ी हद तक जो टिकटॉक वाले काम होते हैं ना वो कर सकते हैं तो अगर आपको उन चीज़ों का शौक है यहाँ पर आपको बिल्ट इन कैमरा ऐप में वो ऑप्शन देखने को मिल जाती है मोबाइल फोन के बाकी फीचर्स को डिस्कस करने से पहले मैं इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करना चाहूंगा यहाँ पर आपको फन टच ओ 9 देखने को मिल जाती है जो कि एंड्रॉइड 9 पाए के ऊपर बेस्ड है और अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजेज की बात करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंजीनियर था जो कि
है क्योंकि एंड्रॉइड नाइन पाए बेस्ड है उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि वीवो के दूसरे फोन के ऊपर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पर साइड पर आपको जो भी असिस्टेंट का बटन मिलता है जो कि पाकिस्तान के अंदर गूगल असिस्टेंट को कॉल कर देता है और कैमरा में भी आपको इमेज रिकॉग्नाइजर मिल जाता है जिसको अगर आप किसी चीज़ के सामने करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि जिस चीज़ की तरफ आप देख रहे हैं वो कौन सी चीज़ है और ये काफ़ी नीट किस्म का फीचर यहाँ पर मौजूद है बैटरी लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पैंतालीस सौ की बैटरी लगाई गई है और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरी नहीं है मीडिया टेक हीलियो पी भी एक अच्छी चिपसेट है बहुत ज़्यादा बैटरी डेन नहीं करती और दो दिन का या ढाई दिन का बैटरी बैकअप आप इस मोबाइल फ़ोन से बड़ी ही आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि इंटरनेट का बहुत यूज़ करता है कैमरा का बहुत यूज़ करता है और देखने में खूबसूरत फ़ोन चाहिए तो डेफिनेटली ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए एक स्मार्ट बैट हो सकती है अच्छी बैटरी लाइफ के साथ यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाती है जो कि अट्ठारह वॉट के ऊपर काम करती है अब 18 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग है वो सबसे फास्टेस्ट तो नहीं है लेकिन 2 वॉट का फर्क है बाकी कंपनीज के नस्बत जो कि इस प्राइस टैग में आ रही हैं कुछ कंपनीज 18 ही दे रही हैं कुछ 20 पे जा रही हैं और हवावे की अगर आप बात करते हैं तो वो 22 वॉट पे भी जा रही है P30 थर्टी लाइट के साथ लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इनकी फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं वीवो की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि भाई इसके साथ कोई भी तार लग सकती है तो इसके लिए आपको कोई खास तार की जरूरत नहीं है चार्जर जो है वो आपको ड्यूल इंजन वाला यूज़ करना पड़ेगा लेकिन तार आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो वो एक अच्छा एडवांटेज है वरना नॉर्मली कंपनीज की अगर ओरिजिनल तार खराब हो जाए तो उसके बाद फास्ट चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलती वीडियो की कंक्लूजन की तरफ जाने से पहले मैं एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि भाई मैंने इसको बगैर केस के इस्तेमाल किया था और तीन चार स्क्रैचेस मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ तो अगर आप इस फोन को यूज़ करते हैं काइंडली इसको केस के साथ करिएगा जहाँ तक बात है इस मोबाइल फोन के रेट मेरे फाइनल ओपिनियंस की तो भाई सिंपल सी चीज़ है अगर आप पचास की रेंज में फोन ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको पॉपअप कैमरा चाहिए तो वी फिफ्टीन भी अवेलेबल है उसके अलावा हवावे की तरफ से कुछ ऑप्शन हैं जो कि इससे काफ़ी कम में आपको पॉपअप कैमरा दे रही हैं तो अगर आपको पॉपअप कैमरा वाला जुनून है आप किसी और तरफ जा सकते हैं लेकिन अदर दैट मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन और किसी भी एस्पेक्ट में ज़रा पीछे जाता हो इसके अलावा अगर आप गेमर हैं तो आपके पास कुछ और ऑप्शन ज़रूर मौजूद हैं लेकिन उन ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उस फोन को परचेज कर लेते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वीवो एक वेल नोन ब्रांड है और अगर आप दूसरी साइड पर बात करते हैं रियल की या फिर पोको एफ की तो वो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका फोन आप खरीदेंगे आपको परफॉर्मेंस कमाल मिलेगी लेकिन जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस और वैल्यू नहीं रहती तो डिसाइड आपने खुद करना है मैंने आपको बता दिया है कि ये फोन कैसा है मुझे कमेंट में आपने बताना है कि आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी सेलफोन के रिलेटेड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट मुलाकात होगी दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज